স্টুডেন্ট ডেপটোলজি এমন এমন একটা জিনিস যেমন আপনার মওকুফ হয় না মানে খুবই হার্ডলি স্টুডেন্ট লোন ইন্টারেস্ট ডিডাকশনের অ্যামাউন্ট 2500 ডলার এই 2500 ডলার কিন্তু ক্রেডিট হিসাবে না টোটাল ইনকাম 12500 তাহলে আর এটা যদি স্টুডেন্ট লোন ইন্টারেস্ট যদি আপনার 2500 যদি হয় তাহলে কিন্তু আপনার ইনকামটা কমায় এনে 10000 করে হবে স্টুডেন্ট লোনের ইন্টারেস্ট যদি আপনি পে করেন নাই থাকেন তাহলে আপনি এটা अप्लाई করতে পারবেন না 2500 ডলারে যে লোনের সুদ মওকুফের যে বিষয়টি যেখানে অনেক ইন্টারেস্ট দিতে আমরা তো স্টুডেন্ট যারা থাকি সবার হাতেই তো এত পয়সা থাকে না আমাদেরকে অবশ্যই লোন নিতে হয় তো লোন নেই লোন পরিশোধ করতে হয় কিন্তু পাশাপাশি আমাকে তো ইন্টারেস্ট দিতে হয় তো এই ক্ষেত্রে কি আমরা ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে যেটা আমরা পরিশোধ করছি এর পেছনে কি কোনো बेनिफिट পাওয়া যাবে সেই বিষয় সম্পর্কে যদি একটু বিস্তারিত কথা বলেন थैंक यू वेरी मच মনে করেন আপনার যারা স্টুডেন্ট আছেন রাইট স্টুডেন্ট অনেকে মনে করেন আপনার বড় লাইক নামি দামি ইউনিভার্সিটি হতে পারে এন ওয়াই ইউ কলম্বিয়া লাইক কর্নেল তারা যখন ডিগ্রিটা কমপ্লিট করেন তখন দেখবেন তাদের ডেপটা এত বেশি ডেপ থাকে লাইক আপনার হিউজ এক্সপেন্সেস হয়ে যায় এটা লাইক প্যারেন্টসের জন্য অনেক ক্ষেত্রে অ্যাফোর্ডেবল হয় না তখন মানে আপনার আলটিমেটলি স্কলারশিপ পাওয়ার পরেও যে অ্যামাউন্টটা থাকে আলটিমেটলি তারা কিন্তু লোন নিতে হয় যেটাকে বলে স্টুডেন্ট ডেপ এবং স্টুডেন্ট ডেপটা হলো এমন এমন একটা জিনিস যেমন আপনার মৌকুফ হয় না মানে খুবই হার্ডলি আপনার রিসেন্টলি যেটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করা হচ্ছে যেমন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইনস্টলমেন্ট দিবেন দিবেন এর সাথে কিন্তু একটা কিন্তু পার ইনস্টলমেন্টে দিয়ে দেবেন বা দিবেন উনি ইন্টারেস্ট রাইট এক্স্যাক্টলি সো দেখা যেতে পারে লাইক উনি ফিফটি থাউজেন্ড এনে উনি হয়তো বা ফিফটি ফাইভ ফিফটি সেভেন ফিফটি এইট থাউজেন্ড অল দ্য মনে করেন আপনার যখন টার্মটা শেষ হবে তখন এক্সট্রা সেভেন সিক্স ওর ফাইভ থাউজেন্ড ডলার এক্সট্রা দেওয়া লাগতে পারে রাইট ইচ অ্যান্ড এভরি ইয়ার লাগতে পারে না লাগি লাগি এক্স্যাক্টলি ইয়া ডেফিনেটলি নাও দ্য কোয়েশন হলো এই অ্যামাউন্টটা মনে করেন আপনার ডিপেন্স করে কত ডলার অ্যামাউন্ট আপনার লোন নিয়েছেন নাই নাও এই এক্সট্রা অ্যামাউন্টটা এজ এ স্টুডেন্টের জন্য অথবা এটা স্টুডেন্ট থাকা লাগবে এরকম না আপনি কাজে চলে গেছেন প্রফেশনাল এখন ফুল টাইম কাজ করতেছেন বাট স্টুডেন্ট লোন এখনও দিয়ে যাচ্ছেন ওই যে স্টুডেন্ট লোনের যে ইন্টারেস্ট আপনারা যদি কেউ দিয়ে থাকেন ওই ইন্টারেস্টের জন্য যে আপনি যে ইন্টারেস্ট দিচ্ছেন ওইটার জন্য কিন্তু একটা ডিডাকশন আপনি আপনার ট্যাক্স রিটার্নে ক্লেম করতে পারবেন ওই ডিডাকশনটা কি এটা ডিডাকশন হলো স্টুডেন্ট ইন লোন ইন্টারেস্ট ডিডাকশন নাও এই ডিডাকশনটা খাস করে কীভাবে খাস করে লাইক অনেকটা আমরা আগে আলোচনা করছিলাম যে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের মতো ডিডাক্ট মানে টোটাল যে ইনকাম থাকবে ওই ইনকাম থেকে এই স্টুডেন্ট লোন ইন্টারেস্ট ডিডাকশন ওই ইন্টারেস্ট লোনের অ্যামাউন্টটা কিন্তু ডিডাক্ট হবে হওয়ার পরে যে অ্যামাউন্টটা থাকবে ওইটার উপরে কিন্তু ট্যাক্স দেওয়া লাগবে আচ্ছা আগে আর আর আপনার মিডিলে আমরা আলাপ করছিলাম যে ক্রেডিট সো এই স্টুডেন্ট লোন ইন্টারেস্ট ডিডাকশনের অ্যামাউন্ট দুই হাজার পাঁচশো ডলার এই দুই হাজার পাঁচশো ডলার কিন্তু ক্রেডিট হিসাবে না এটা কিন্তু এই ডিডাকশনের কাজই হলো যে টোটাল ইনকাম আছে টোটাল ইনকামকে ডিডাক্ট করা আপনার এটার কিছু রিকোয়ারমেন্ট অথবা এলিজিবিলিটি আছে সেটা হলো যেমন আপনার নাম্বার ওয়ান রিকোয়ারমেন্ট হলো আমরা যদি নেক্সট স্লাইডে যাই তাহলে দেখতে পারবো এলিজিবিলিটিটা অথবা রিকোয়ারমেন্ট নাম্বার ওয়ান হলো গিয়ে আপনার যেমন আপনার পেইড ইন্টারেস্ট মিনিং হলো যেমন আপনি স্টুডেন্ট লোনের ইন্টারেস্ট যদি আপনি পে করে নাই থাকেন তাহলে আপনি এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না সো ওই প্রিন্সিপালের সাথে মেক শিওর করতে হবে যেমন আপনি ইন্টারেস্টটা পে করতেছেন ওই ইন্টারেস্টটা আপনি যে পে করতেছেন ওইটা প্রুফ হিসাবে আপনার কিন্তু যেই ল্যান্ডারই থাকুক না কেন ফানেমে হোক 
এন্ড অফ দ্য ইয়ারের পরে একটা স্টেটমেন্ট দেবে সেটা হলো স্টুডেন্ট লোন ইন্টারেস্ট স্টেটমেন্ট ওইটাতে লেখা থাকবে যে মানে আপনি কত অ্যামাউন্ট আপনি ইন্টারেস্ট পে করছেন ওই ইয়ারে নাও কেউ যদি আপনার টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেডের নিচে যদি ইন্টারেস্ট পে করে থাকেন হতে পারে ওয়ান থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ফিফটি উনি কিন্তু অনলি ওই ওয়ান থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ফিফটির বেনিফিটটা পাবেন নট টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড কেউ যদি আপনার ফাইভ থাউজেন্ড ডলার ইন্টারেস্ট পে করে থাকেন ওই ইয়ারে উনি কিন্তু ম্যাক্সিমাম টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ডলারের বেনিফিটটা পাবেন নট ফাইভ থাউজেন্ড ডলার সো ম্যাক্সিমাম টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ডলার আর মিনিমামটা হবে উনি অ্যাকচুয়াল লেস দেন টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেডের নিচে যে অ্যামাউন্টটা পে করে থাকেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় না যে ইন্টারেস্ট পে করছেন মানে ওই সালে সেকেন্ড হলো যে উনি লিগালি অবলিকেটেড টু পে মেন মিনিং হলো যেমন ওনার যে কন্ট্রাক্ট ছিল ওই কন্ট্রাক্টে কিন্তু স্পেসিফাই করা ছিল যে এই পার্সেন্ট অফ ইন্টারেস্টে উনি পার মান্থে এত ডলার করে দেবেন এবং এটাতে একটা মানে থার্ম ছিল হোয়াট এভার ইজ রাইট নাম্বার থার্ড যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা হলো যেমন আপনি যে ট্যাক্স ফাইলার এই ক্রেডিট অথবা ডিডাকশনটা অ্যাপ্লাই করবেন উনি মেরিট ফাইলিং সেপারেট ডিপেন্ডেন্ট থাকেন তারাও কিন্তু এই ট্যাক্স এই ডিডাকশনটা নিতে পারবেন না মিনিং হলো তারা মেরিট ফাইলিং জয়েন্টলি করলেও মেক শিওর করতে হবে তারা যাতে অন্য কোনো ট্যাক্স রিটার্নে ডিপেন্ডেন্ট নাই কারোর উপর নির্ভরশীল নয় না না সো মেরিট ফাইলিং সেপারেটলি করতে পারবেন না আরেকটা হলো মেরিট ফাইলিং জয়েন্টলি করলেও দেখতে হবে তারা যাতে অন্য কোনো অনলি দেন অ্যান্ড দেন যদি আমরা যেটা বললাম আপনি যদি ইন্টারেস্ট পে করে থাকেন লিগালি অবলিকেটেড থাকেন টেক অ্যাডভান্টেজ অফ ইট টু ডলার ইন্টারেস্ট স্টুডেন্ট লোন ইন্টারেস্ট ডিডাকশন অন ইয়ার ট্যাক্স রিট অনেক ধন্যবাদ জনাব জাকির চৌধুরী নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর